トワイライトゾーン子供の頃の不思議な体験皆さんはトワイライトゾーンというのを知っているだろうか俺もよくわからないけど出口がないみたいなそんな感じの場所だと思います小3ぐらいだった頃当時仲の良かった友人4人で近くの山に探検しに行った別段どこにでもありそうな何の変哲もない小さな山だっただけどその頃の俺たちにとってはアマゾンのジャングルにも勝る広大な冒険地域だったそこでしばらく変わった虫を見つけては驚いたり変な種類のキノコを見つけては喜んだりして遊んでいた太陽も西の空へと傾き始めそろそろ帰ろうかという時になった時ふと気がついた友達の一人がいなくなっていたみんなで遊んでいる途中にはぐれてしまったようだ俺たちはそいつの名前を呼びながら汗だくになるまでそいつのことを探したあたりは真っ暗夜はもうすぐそこまで来ていたいくら探してもそいつのことは見つからなかったしょうがないから帰って大人に行って探してもらおうということになった俺たちは並んで山の出口を目指した出口に通じる道にはところどころの木に石で削ったりして目印をつけていた俺たちはそれをたどりながら進んだ数分歩いた頃俺たちは何かがおかしいことに気づき始めたいい加減歩きすぎだった山はそこまで広くないそれに目印をつけた木はたったの3本だったはずなのに目印と思う木をとうに10本は過ぎていた俺たちは次第に不安になってきた友達の一人が腕時計を持っていたので今何時かを聞いてみたしかし時計は5時43分で止まっていた冒険者気取りで持ってきた磁石もどこに置いても針がくるくる回るばかりでまるで方向が定まっていないその時初めて俺たちは自分たちが遭難してしまったことに気づいた。とうとう友達の一人が泣き出した。俺も必死にこらえていたが、不安と恐怖でこぼれる雫を抑えることはできなかった。このまま俺たちはどうなるのだろう。そう思った時だった。遠くの方で俺たちのことを呼ぶ声が聞こえた絶望に満ちていた俺たちの心に一筋の希望の光が差し込んだ俺たちは死に物狂いでその声のする方へと走ったそこにはなんと迷子になっていたはずの友達がいたどこに行ってたんだよ心配したんだぞとその友達が言った俺は負けずにこう言ったお前こそ俺たちお前をずっと探してたんだぞどうすんだよこんなに暗くなそこで俺は初めて辺りを見回した太陽がまだ落ちていなかった暗くなりつつはあるがまだ真夜中ではないおい今何時だ俺は時計を持っている友達に叫ぶように尋ねた
5時44分だ時計は動き出していた混乱する俺たちに迷子になっていた友達はこう告げたずっとってほんの数十秒離れてただけだろ大げさだなそう言ってその友達は<笑>と笑った俺たちはその友達の笑いとこの大和が怖くて怖くて仕方なかった今思い出してもあの山での出来事は不思議でなりませんその後たまに実家に帰ってもあの山は極力見ないようにしています